تعبان ومرهق على طول وما فيش طاقه في جسمك ومش قادر تشتغل كويس او حاسس انك هبطان طول اليوم يا ترى انا ليه عندي طول اليوم احساس بالخمول والتعب والارهاق وازاي اعالج المشكله دي يبقى نجاوب على السؤال ايه اللي بيسبب لي اصلا الاحساس بالخمول والتعب والارهاق لان عشان نزود مستويات الطاقه في جسمنا لازم الاول نعالج السبب الرئيسي للموضوع من البدايه اه نقص بعض العناصر الغذائيه والفيتامينز اللي هنعرفها مع بعض في الفيديو ده من الاسباب الرئيسيه للتعب والارهاق ولكن في كام سبب تاني هقول لك عليه دلوقتي يمكن يكون عندك وده اساس المشكله اصلا رقم واحد من الاسباب دي هو قله النوم لو حضرتك او حضرتك ما بتنموش كويس بغض النظر بتاكل كويس ولا لا ومظبط اكلك وبتاخد فيتامينز ومعادن هتفضل برضو حاسس انك مرهق وتعبان طول اليوم فقلل استخدامك للموبايل قبل ما تنام وحاول تنام من 6 ل 8 ساعات بالليل رقم اتنين هو انك بتاكل غلط يعني ايه الكلام ده يعني حضرتك مش مبطل اكل سكر وسكريات طول اليوم وسناكس ابن الوجبات مش عارف ايه شيبسي عصير بيبسي وقاعد تخزن في الدهون طول اليوم وخد المعلومه دي عندك حرق الدهون ده من اكتر مصادر الطاقه كفاءه في جسم الواحد فينا وانك انت قاعد تستخدم السكر كمصدر للطاقه ليك وكل شويه سكر الدم يعلى وينزل ده اللي بيعمل لنا خلل في طاقه الجسم والمشكله ان لسه في ناس فاكره ان لو حد سالهم انا حاسس ان هبطان وتعبان ومش قادر يرد الواحد منهم ويقول لهم كل حاجه مسكره يا عم وهتبقى زي الفل وهم مش عارفين ان ده اللي بيزود عندهم الاحساس بالتعب طيب نخش بقى على موضوع الحلقه الرئيسي هقول لكم دلوقتي على اهم ست فيتامينات ومعادن نقصهم في جسمك هيسبب لك التعب والارهاق اول ثلاث فيتامينات هقول لك عليهم مرتبطين بكرات الدم الحمراء وكرات الدم الحمراء دي هي اللي بتحمل الاكسجين والاكسجين ده يا جماعه اللي الجسم بيحتاجه للحصول على الطاقه زي العربيه بالظبط محتاجه بنزين عشان تمشي اعتبر الاكسجين هو البنزين عشان كده اول فيتامين مهم معانا النهارده هو فيتامين ب 12 والناس اللي عندها نقص في فيتامين ب 12 مش بس هيحسوا بالتعب والارهاق ولكن هيحصل عندهم برضو مشاكل في الجهاز العصبي ومشاكل تانية زي فقر الدم وافضل المصادر الطبيعيه لفيتامين ب 12 هو المنتجات الحيوانيه زي اللحوم والاسماك والبيض تاني حاجه مهمه معانا النهارده في تكوين كرات الدم الحمراء فيتامين ب 9 المعروف باسم الفوليك اسيد فيتامين ب 9 مسؤول عن عدد كبير من الوظائف في جسم الانسان منها دوره في حمايه الدي ان ايه الحمض النووي وكمان بيحسن قدره الجسم على امتصاص العناصر الغذائيه ومنها فيتامين ب 12 والحديد ومهم جدا في انتاج خلايا دم حمراء وبيضه جديده وصحيه عشان كده نقصه ممكن يسبب لي واكثر الاطعمه اللي بتحتوي على فيتامين ب 9 هو الخضار الورقي زي السبانخ الكرنب البروكلي الخس يبقى كده قلنا كرات الدم الحمراء بتحتاج الى فيتامين ب 12 وفيتامين ب 9 بتحتاج ايه تاني بالظبط زي ما انت قلتوا الحديد الحديد من المكونات الرئيسيه للهيموجلوبين والهيموجلوبين ده اللي شايل الاكسجين في كرات الدم الحمراء واهم مصادر الحديد مش السبانخ زي ما كان باباي بياكل ولكن اللحوم والكبده والبيض طيب رقم اربعه معانا وهو المغنيسيوم المغنيسيوم بيلعب دور اساسي وجوهري في انتاج الطاقه عشان هو ضروري لانتاج الاي تي بي والاي تي بي دي تعتبر عمله الطاقه في الجسم ومن غير المغنيسيوم مش هتقدر تعمل اي تي بي وبالمناسبه اغلب سكان العالم بيعانوا من نقص المغنيسيوم وهم مش عارفين واهم مصادر المغنيسيوم هو الخضروات وخاصة الخضروات الورقية والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة ورقم خمسة معانا هو البوتاسيوم جسمنا بيحتاج كميات كبيرة من البوتاسيوم لغرض معين لأن خلايا جسمنا بتحتوي على مضخات صغيرة اسمها مضخات الصوديوم والبوتاسيوم بتساعد على توليد الطاقة في العضلات والجهاز العصبي ولو عندك نقص في البوتاسيوم هتتعب وتبقى مرهق وتقل عندك الطاقة في العضلات والناس اللي بتمرنوا وبيروحوا الجيم ده هيفرق معاهم جدا ده بجانب الجهاز العصبي والدماغ والناس اللي شغلها قائم على التفكير وبيفكروا طول اليوم وذهنهم مشغول البوتاسيوم مهم جدا ليهم ومن اهم مصادر البوتاسيوم الخضروات واللحوم الخاليه من الدهون والفاصوليا والمكسرات واخر حاجه معانا هو فيتامين ب واحد وزي ما احنا عارفين ان مهم جدا لصحه الدماغ وحالتك المزاجيه وبيخلصك من التوتر والقلق واي حاجه متعلقه بالتهاب الاعصاب فيتامين ب واحد بيلعب دور اساسي في علاجها المهم انا عايزكم تعتبروا الفيتامين ده عامل زي شراره الاحتراق في جسمنا يعني يعني جسمك مش هيقدر ينتج طاقة من غير فيتامين ب واحد بس عايز اقول لكم معلومة صغيرة الناس اللي بتاكل سكر وسكريات كتير ونشويات كتير دول اكتر ناس محتاجين فيتامين ب واحد لان زي ما احنا قلنا فيتامين ب واحد ده زي الشعلة عشان تحرق الوقود في جسمنا عشان ناخد الطاقة ولكن الناس اللي بياكل سكر وسكريات كتير
كتير بيكون عندهم نقص في الفيتامين ده وبالتالي الوقود مش هيتحرق وبالتبعيه الوقود ده هيتحول لدهون وكوليسترول ودهون ثلاثيه وافضل المصادر لفيتامين ب واحد هي اللحوم والحبوب الكامله والمكسرات والخمير الغذائيه اللي اتكلمنا عليها قبل كده وزي ما قلنا اكتر سبب لنقصه هو كثر التناول السكريات والنشويات لان الحاجات دي بتستنزفه من جسمنا وبتخلصه يبقى الخلاصه عشان تتخلص من حاله الخمول والتعب والارهاق اللي عندك نام كويس بالليل ظبط اكلك وقلل سكر وسكريات على قد ما تقدر وحاول تعوض نقص الفيتامين والمعادن اللي عندك اللي احنا قلنا عليها عرفوني بقى تحت في التعليقات مين فيكم بيعاني من حاله الخمول والتعب والارهاق طول اليوم وبتتعاملوا معاها ازاي وعرفوني تحبوا الفيديو اللي جاي نتكلم عن اي موضوع دمتم بصحه وخير كان معكم دكتور ضياء الدين واشوفكم الحلقه الجايه والسلام عليكم